चलो भाई दोस्त सबसे पहले आईपी वी सिक्स शुरू करते हैं आज आईपी वी सिक्स में सबसे पहले हमें क्या पता है सबसे पहले तो आईपी वी फोर के बारे में कुछ चीज देखते हैं दोस्त वॉट डू वी हैव एन आईपी वी फोर दैट इन एन आई पी वी फोर हाँ बिल्कुल सही बात है आई पी एड्रेसेस मेरे पास बहुत लिमिटेड है भाई टोटल टू रेज पावर ट्वेंटी फोर है ना सॉरी थर्टी टू है ना तो थर्टी टू का मतलब क्या है फोर पॉइंट थ्री बिलियन और जबकि अगर मैं देखा जाए ना तो उस टू थाउजेंड थ्री में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब वॉज सिक्स पॉइंट एट बिलियन राइट आपके टाइम पे शायद दस बिलियन हो भी गई होगी दस बिलियन हर बंदा मल्टीपल डिवाइस यूज करता है डेस्कटॉप लैपटॉप टैबलेट फोन है ना अब अगर हम वो चीज यूज कर रहे हैं तो भाई हर बंदा मिनिमम मिनिमम में लगा लो तीन तो यूज कर ही कर रहा है ना तो फ्रेंड्स आई नीड अप्रोक्सीमेटली थर्टी बिलियन आई पी एड्रेसेज जबकि मेरे पास कितने हैं फोर पॉइंट थ्री बिलियन अब फोर पॉइंट थ्री बिलियन में से भी क्लास डी और ई e रिजर्व है और जो बचे हुए हैं उसमें से भी कुछ नेटवर्क रिजर्व है है ना क्लास ए बी सी में से भी कुछ नेटवर्क रिजर्व है याद है आई पी का तो फ्रेंड्स प्रैक्टिकली वी हैव इज अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन आई पी एड्रेस आई पी वी फोर एड्रेस विच इज डेफिनेटली वेरी लेस है ना तो अब क्या था इससे बचने के लिए वी वर गिवन बाय नहीं सबनेटिंग बट इट वॉज नॉट सफिशियंट इट वॉज नॉट अ वेरी गुड थिंग देन इट वॉज वी एल एस एल इट वॉज अ कंपेरेटिवली वेरी गुड थिंग फिर था अपने पास डी एस सी पी का एड्रेस शेयरिंग है ना भाई ये की एड्रेस कईयों को मिल जाता है ना अब थ्रू नेट और थ्रू पैड वट जिससे मैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस भी आई कैन यूज राइट एंड देन ट्रिपल पी एन कैप्सुलेशन इज आल्सो यूज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बट स्टिल कमी तो है है ना अब उससे बचने के लिए वी वर गिवन बाय आई पी वी सिक्स आई में क्या है दोस्त टोटल 128 बिट का है 128 बिट हेक्सा डेसिमल रोटेशन राइट टोटल 128 बिट हेक्सा डेसिमल रोटेशन इसका मतलब क्या है टू रेज टू दावर 128 ट्वेंटी एट आईपी एड्रेसेज है ये कितने होते हैं 340 हाँ बिल्कुल सही सर ऑक्टा डेसिलियन ऑक्टा डेसिलियन का वैसे मतलब क्या होता है 10 रेस टू पावर 36 तो अब लगा लो ये आईपी एड्रेस बहुत सारे हैं ये खत्म नहीं होने वाले होने वाले सही बात है रिजर्व इन आईपी वी सिक्स वर्ल्ड टॉक अबाउट यू भाई तो व्हाई डू वी नीड एन आईपी वी सिक्स इज दैट क्लियर एंड द हाउ मेनी आईपी वी सिक्स एड्रेसेस वी हैव दैट इज क्लियर तो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर कि भाई आईपी वी सिक्स इज द फ्यूचर हा है ना अब देखो अब दोस्त हम शुरू करते हैं आईपी वी सिक्स के बारे में पढ़ना ठीक है चलो वो विल बी गोइंग थ्रू द स्लाइड वॉट इज एन आई पी एड्रेस एवरी डिवाइस दैट कनेक्ट टू इंटरनेट रिक्वायर दूनिक नंबर दैट यूनिक नंबर इज द आई पी एड्रेस ये सो नो और यूनिक आइडेंटिटी होती है डिवाइस की अब इट इज ग्लोबली मैनेज बाय आई एन ये चीज भी याद है अब आई पी वी फोर थर्टी टू बिट का होता है विच इज नॉट यूनिक राइट पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब फोर पॉइंट थ्री बिलियन अवेलेबल है विच इज एब्सोल्यूटली नॉट इनफ राइट मतलब ग्लोब का सिर्फ इतना ही पोर्शन मेरे पास कवर हो सकता है बाकी पूरे का पूरा पोर्शन कवर नहीं हो सकता हाँ है ना ठीक है अब आईपी वी फोर के फ्रेंड्स इफ वी टॉक अबाउट 1981 में दिया गया था याद है आईपी वी फोर जब कराया था दैट दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट आईपी वी फोर वॉज गिवन टू द ग्लोब इन 1981 आर एफ सी सेवन नाइनटी वन रिमेंबर समथिंग ओके देख लो फिर 1984 में इट वॉज इंट्रोड्यूस 1990 में विद इन नाइन ईयर्स वन बाई एट वर एलोकेटेड टू में हाफ ऑफ देम वर एलोकेटेड एंड 2002 में टू थर्ड वर एलोकेटेड 
एंड आयना ने जो आईपी एड्रेस दिए थे द लास्ट पुल वॉज एग्जॉस्टेड ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड इलेवन द लास्ट अवेलेबल पुल ऑफ आई पी वी सिक्स आई पी वी फोर एड्रेस इज दैट आयना गिव द आई पी एड्रेस राइट तो आयना ने अपना लास्ट पुल टू थाउजेंड इलेवन में रिलीज कर दिया था दैट मीन्स चार साल से ज्यादा हो चुके हैं आई पी एड्रेस खत्म हुए हुए बट फिर भी हम लोग यूज कर रहे हैं हाँ के ना ये थोड़ी अजीब सी बात है ना अब मैंने बताया कि यही सब तरीके होते हैं जिससे हम आई पी एड्रेस को बचा सकते हैं थ्री फोर को थियोरेटिकली फोर पॉइंट थ्री बिलियन है प्रैक्टिकली टू फिफ्टी मिलियन है राइट अबाउट दिस हाउ टू फिफ्टी मिलियन डिवाइस इफ यू वॉन्ट नो यू कैन रीड द आर एस टी थ्री वन नाइन फोर राइट मैंने इस स्लाइड में ना फ्रेंड्स हर जगह पर आर एफ सी स्टैंडर्ड उसके साथ 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 लिखे हैं रिक्वेस्ट फॉर कमेंट जो भी चीज ओपन स्टैंडर्ड होती है उसका एक आर एफ सी कमेटी बैठती है याद है बताया था बस वही है ना ऑल द डिवाइस आर यूजिंग आई पी एड्रेस और नॉट अच्छा आप क्वेश्चन ये आएगा ये गाड़ी कैसे यूज करती है जीपीएस वाईफाई एनेबल्ड होते हैं भाई सी मेरे घर पे एक सोनी है डिवाइस टीवी ठीक है तो सोनी टीवी को मैं सोनी मोबाइल से ऑपरेट कर सकता हूँ क्या है वो आई पी एड्रेस चाहिए होगा उसको स्मार्ट है बस बहुत है अब देखो इन सब चीजों का सॉल्यूशन इज आईपी वी सिक्स ओरिजिनली फ्रेंड्स आईपी वी सिक्स वॉज कॉल्ड IPNG Internet Protocol Next Generation जिसमें approximately इतने सारे IP addresses है which will never ever end agree or not now it is useful for mobility for quality of service and privacy extension as well अब ये quality of service क्या है देखो यार what is quality of service एक basic बस बताऊंगा R1 पे I have here Switch with the switch I have here FTP server, right? And here or FTP server or we can call it a webmail server, whatever. Let it let it be FTP. लिख दिया तो लिख दिया. अब यहाँ पर एक कंप्यूटर है, ठीक है? इसके साथ में एक IP phone connected है, ठीक है? R1 से R2 पर जा रहा है, और R2 में भी यहाँ पर एक switch है. Switch के साथ में कुछ users हैं. And there is a IP phone as well. ठीक है तो if this particular person is downloading something from FTP server, till the time the router is putting the data for this particular person, or sorry for this particular person on the physical media, इस बंदे के लिए the this router one is putting the data from FTP on the physical media. Yes or no? So till the time जब तक एक बंदे का फिजिकल मीडिया पे पोर्ट हो रहा है दूसरे बंदे को होल्ड पे रहना पड़ता है ये चीज तो मालूम है ना नहीं मालूम अब पता चल गई फिर जिनको नहीं मालूम था अब पता चल गई भाई अगर उससे फिजिकल मीडिया पे द डेटा फॉर माय कंप्यूटर इज गोइंग ऑन राइट एंड एट द सेम टाइम इफ समन एल्स ऑल्सो वॉन्ट टू से समथिंग ये वाला कंप्यूटर भी यहां पर लगे हुए एफ टीपी सर्वर से या वेबमेल सर्वर से कुछ लेना चाहता है तो टेल द टाइम द डेटा फॉर दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर इज पोटिंग ऑन द फिजिकल मीडिया जब तक वो उसको कंप्लीट नहीं कर लेगा डेटा को भाई छोटे छोटे पैकेट ही बनाकर भेजता है पैकेट एम टी यू वो फिफ्टीन हंड्रेड राइट राइट मैक्सिम एम टी यू वो फिफ्टीन हंड्रेड तो फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड के कई सारे पैकेट बनाकर भेजेगा वो है ना तो दोस्त जब तक वो पैकेट खत्म नहीं होंगे तब तक वो और इस बंदे का डेटा तो वेबमेल वाले पे पुट नहीं कर सकता ना वेबमेल पे जाने के लिए यहां पुट नहीं कर सकता ना इस बंदे को क्या करना पड़ेगा होल्ड पे रहना पड़ेगा ठीक है जब इसका एफ वाला डेटा खत्म हो चुका है फिर ये बंदे का डेटा यहां से जाएगा समझ आई बात फिजिकल मीडिया मतलब वायर ठीक है डुप्लेक्स हाँ इसमें हब का है राउटर ऑलवेज ब्रेक्स द ब्रॉडकास्ट डोमेन राउटर हमेशा ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है जहां जाना है वहीं जाता है राउटर ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता 
अगर राउटर ने ब्रॉडकास्ट करना परफॉर्म कर दिया ना तो मतलब वो राउटर अब राउटर ही नहीं है सारी कहानी खत्म हो चुकी है वो राउटर तो कुछ नहीं है वो राउटर दो स्विच भी नहीं है क्योंकि वो मैक एड्रेस पे काम ही नहीं कर सकता वो राउटर बेकार है उसको पानी फेंक दो क्या तो हाफ डुप्लेक्स नहीं है मतलब फुल डुप्लेक्स है मतलब डेटा आ भी सकता है डेटा जा भी सकता है है ना लेकिन जब इसी बंदे का डेटा यहां से जा रहा है तो दूसरे का तो जा नहीं सकता ना भाई टू वे रोड है टू वे रोड मतलब मैं आ भी सकता हूं मैं जा भी सकता हूं हाँ ना लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इसी वाली रोड से मैं आ भी रहा हूं और तू जा भी रहा भाई इस वाली रोड पे जो टू वे है मैं यहां से आ रहा हूं आप यहां से आ रहे हो यही हो रहा है लेकिन यहां से अगर मैं जा रहा हूं और आपको भी जाना है तो ऑब्वियसली मेरे पीछे ही चलोगे जब तक मैं वो रास्ता क्लियर नहीं करूंगा तब तक आप तो उस रस्ते पर नहीं आ सकते कोई सुपरमैन तो बन के आएगा नहीं वही बात यहां पर हो रही है जब तक एक बंदे का इन वन डायरेक्शन आई एम पुटिंग द डेटा ऑन द फिजिकल मीडिया सेकंड बंदे का ऑन द इन द सेम डायरेक्शन आई कैन नॉट पुट द डेटा ऑन द फिजिकल मीडिया वरना क्या उधर से तो आ सकता है लेकिन अब भाई ये कंप्यूटर वेबमेल के पास जाना चाहता है ये कंप्यूटर वेबमेल के पास जाने के लिए यहां से छुड़ जाएगा जाएगा तो यहीं से या यूं तो है नहीं कि यहां से सीधा उड़ता हुआ पहुंच गया यहां पर आप डिवाइस है डेटा है मेंढक नहीं है कहीं भी टक्कर मारेगा चलू आगे अब क्या हो रहा है दूसरे बंदे को होल्ड पे रहना पड़ रहा है ये चीज क्लियर हो गई है अब देखो यार भैया ये बंदा अपना जो भी डेटा डाउनलोड कर रहा है लेकिन इस बंदे ने फोन पर बोला इसको कि भाई दस मिनट बाद मीटिंग है तो अब वो डेटा जब तक वो फिजिकल मीडिया पुट कर रहा है इसको होल्ड पे रहना पड़ेगा तो वो इसको मिली है इंफॉर्मेशन पंद्रह मिनट के बाद उसके दस मिनट बाद वो आएगा इस बंदे के पंद्रह मिनट खराब हो गए मीटिंग रूम में है ना वाई बिकॉज फ्रेंड सी वेन एवर वी आर कंसर्न अबाउट द वॉइस वॉइस इज द टीसीपी ट्रैफिक और यूडीपी ट्रैफिक यूडीपी ट्रैफिक है ना इसके अंदर इन द वॉइस इन द यूडीपी ट्रैफिक वी डोंट नीड रिलायबिलिटी वी डी वी डू नॉट नीड रिलायबिलिटी दैट मच बट वी नीड इज फास्ट वी नीड इज स्पीड वाई वी डोंट नीड रिलायबिलिटी क्योंकि अगर मैं आपको कोई मैसेज भेज रहा हूं मैं बोल रहा हूं भाई दस और भाई क्या हाल है तो आपको या तो सुन जाएगा या फिर आप, अगर आपको सुन जाएगा तो आप बोलोगे हाँ भाई ठीक हो तू बता एंड इफ यू आर नॉट एबल टू हियर देन एंड एंड इफ यू हियर समथिंग राइट देन वॉट यू विल डू यू विल आस्क मी अगेन ये सुन लो तो रिलायबिलिटी वालों का फैक्टर आया ही नहीं फैक्टर किस चीज का आया स्पीड आए ना तो सिंपली स्पीकिंग यूडीपी ट्रैफिक शेल बी गिवन मोर प्रायोरिटी देन टीसीपी ट्रैफिक यस और नो दिस इज क्वालिटी ऑफ सर्विस दिस इज क्वालिटी ऑफ सर्विस एम आई क्लियर ठीक है ना सी तो आईपीवी सिक्स में क्वालिटी ऑफ सर्विस कैन बी इंप्लीमेंटेड एंड प्राइवेसी एक्सचेंज अभी देखते हैं उसको ये देख लो छोटा सा स्टैटिस्टिकल डेटा और कुछ नहीं है ईच पर्सन ऑन अर्थ कुड बी असाइंड सेवन यूनिक आई पी एड्रेस फॉर एवरी ऑर्गन इन और हर बॉडी अगर आपकी बॉडी में एक हजार चौबीस ऑर्गन है तो आपके हर एक बॉडी ऑर्गन को सेवन यूनिक आई पी बी सिक्स एड्रेस मिल सकते हैं ये बोल रहा है तो खुद देख लो कितने आई पी बी सिक्स एड्रेस है मतलब वो पिक्चर देखिए लिलीपुट लिलीपुट वो एक बंदा किसी पानी में फंस जाता है फिर किसी दूसरे देश में पहुंच जाता है वहां पर सारे बंदे इतने इतने से होते हैं तो अब अगर भाई कोई मार्शन यहाँ पर आ गया मार्शन ने सारे इंसानों को इतना इतना कर दिया और इंसानों को भी आईपीवी सिक्स सेंटर चाहिए तब भी आईपीवी सिक्स सेंटर खत्म नहीं होने वाले इतने सारे हाँ गुलीवर लिलीपुट वाली पिक्चर थी ना गुलीवर और एक लिलीपुट भी थी चलो छोड़ो क्या क्या होगा होगा एक एक जगह जगह फैल गया होगा सी नंबर ऑफ आई पी वी फोर एड्रेस आर दिस मच अप्रोक्सीमेटली फोर पॉइंट थ्री बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन और इतने सारे आई पी वी सिक्स एड्रेस गिन सकते हो एक बार में तो गिन लो एक साथ में सारे के सारे बोल सकते हो तो बोल लो 
थोड़ा बाद में ट्राई करेंगे घर जाके ट्राई करना शीशे के सामने अब आई पी वी सिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट एंड आई पी वी फोर वी आर टॉक्ड अबाउट देन वेयर इज आई पी वी फाइव वी फोर के बाद डायरेक्ट वी सिक्स ही आ गया क्या नाउ फ्रेंड्स देयर वॉज आई पी वी फाइव एज वेल देर इज आई पी वी फाइव एज वेल एंड देट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल बिकॉज उसको हम रियल टाइम स्ट्रीमिंग में यूज करते थे लाइव स्ट्रीमिंग में ठीक है बट स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सक्सेसर सक्सेसर मतलब कि सही माई फादर इज अ प्रोडिसेसर ऑफ मी माई फादर इज माई प्रोडिसेसर आई एम हिज सक्सेसर है ना यही होता है सक्सेसर प्रोडिसेसर मालूम है ना अब पता चल गया अब देखो But still, it is not considered. Why? Because it was not practically implemented anywhere, and it is only reserved for military and scientific purposes. Now I don't know what scientific purposes they are doing on something that was not good. But still, they are doing it. They are using it because it is for real time streaming. That's why. Okay, real time. If you are communicating, IPv5 is a very good thing. Now, IPv4 was how many bit? Thirty-two bit. V5 कितने बिट का होगा फिर 64 बिट राइट एंड V6 इज 128 बिट सर ये सिर्फ साइंटिफिक पर्पसेस के लिए रखा हुआ है इसको कोई यूज नहीं कर रहा इंडियन मिलिट्री यूज नहीं करती इंडियन मिलिट्री कुछ नहीं यूज करती दे आर अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स IPv6 के बारे में मैंने चीज़ें बताई है 128 बिट एक्सर है लार्जर एड्रेस स्पेस है मोर सिक्योर है वाई इट इज मोर सिक्योर नहीं एक्सर डेसिमल तो सिक्योर कैसे हो गया ये क्या बात है? नहीं 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 बेटा नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक्सर डेसिमल तो सिक्योर हो गई ऐसा कुछ नहीं है बस एक्सर डेसिमल और बहुत बड़ी है तो उसको याद करना बहुत मुश्किल होता है वो बात अलग है लेकिन याद करना मुश्किल है मतलब ये थोड़ी कि वो याद तो हमने शोडेंजर में भी क्वेश्चन भी कर ली थी अब इट इज मोर सिक्योर बिकॉज फ्रेंड सी आई पी वी फोर में वट है आई पी वी फोर में इफ आई वॉन्ट टू सिक्योर द आई पी वी फोर राइट राइट तो एक फीचर वॉज गिवेन द फीचर वॉज आई पी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ठीक है दिस वॉज द फीचर विच वॉज गिवन वी कैन अप्लाई इट वी कैन अप्लाई आई पी सेक ऑन आई पी वी फोर ठीक है बट इन आई पी वी सिक्स इट्स ऑलरेडी देर वी डोंट हैव टू अप्लाई बट इट इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड देयर दैट इज द रीजन दैट इट्स सिक्योर राइट इट इज मोर सिक्योर देन वी फोर एंड ऑल्सो इट इज मोर फास्टर देन आई पी वी फोर अब यह फास्ट कैसे है भाई आई पी वी फोर यूज टू यूज डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स राइट डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल फॉर आई सी एम पी आई जी एम पी आई जी एम पी इज फॉर मल्टीकास्टिंग इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल आर है ना ये नहीं यूज करता ये इन सब चीजों को यूज नहीं करता बल्कि आई पी वी सिक्स सिंपली यूज इज एन डी पी दैट मीन्स नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल अब देखिए अब ये आर्क भी यूज नहीं करता मैं बोल रहा हूं It doesn't even use the R. तो एक बार देखिए what does that mean? What is NDP? ऐसा NDP में है क्या खास? Ready for that? कौन है? आ जा भाई आ जा मेल वन. Later लती. See friends, what is NDP? Try to get it. ठीक है. Need your full attention and need your full focus to understand. Uh, what is NDP Neighbor Discovery Protocol देखो R1 वन है आर टू है आर थ्री है दो कंप्यूटर है एक कंप्यूटर बहुत है दो कंप्यूटर है ठीक है अब देखो मित्रों इसके अंदर वट आई विल डू इज यहां पर वट एवर इज द आई पी एड्रेस आई हैव आई पी एड्रेस का अप टिल नाउ आई डिड नॉट टेल यू वट इज द फॉर्मेट टू रिप्रेजेंट आई पी वी सिक्स एड्रेस तो आई एम नॉट राइटिंग एनी आई पी वी सिक्स एड्रेस ओके 
बट सिंपली वट एम राइटिंग इज की इसका मैक एड्रेस जीरो ए जीरो बी जीरो सी जीरो डी जीरो ई इसका मैक एड्रेस है ए बी सी डी ई एफ कोई शक सीरियल पोर्ट्स डू नॉट हैव अ मैक एड्रेस एग्री और नॉट बट फ्रेंड्स वट हैपन इन द केस ऑफ आई पी वी सिक्स इज राउटर का खुद का तो कोई मैक एड्रेस होगा कि नहीं होगा इट्स ओन मैक एड्रेस राउटर विल असाइन ऑन द इंटरफेसिस एज द इंटरफेसिस ठीक है मान लो इस राउटर का मैक एड्रेस है वन सी इसका मैक एड्रेस है टू सी इसका मैक एड्रेस है थ्री सी राइट नाउ सी वट विल हैपन This particular interface will be assigned an IP address, uh, MAC address IC1, right? This will be assigned 1C1, sorry, here 2C1, 2C2. These are just the virtual MAC addresses, okay? 3C1. Actually, the uh, and serial interfaces don't have a MAC address, yes or no? But friends, in case of IPv6, if I enable the IPv6 on a router and then I assign an IP address here. Along with the IP address, it will get a MAC address as well. समझ में आई बात? समझ में आई बात? Router का MAC address है one C. तो इस interface को दे दिया one C one, two C one, two C two, three C one. ताकि दो interfaces का MAC address same ना हो. समझ आई बात? Now see what will happen. This router को MAC address है? राउटर का खुद का मैक एड्रेस होता है भाई हर डिवाइस का मैक एड्रेस होता है लेकिन राउटर अपने मैक एड्रेस के बेसिस पर इंटरफेसेस को एक वर्चुअल मैक दे देगा एक तरह से ठीक है हाइपोथेटिकल मैक एक्चुअली वो मैक एड्रेस उसका नहीं है बट वो उसको यकीन दिलवाएगा कि भाई तेरा मैक एड्रेस ये है मैं मान रहा हूँ कि तेरा मैक एड्रेस ये है अब राउटर खुद मान रहा है तो इंटरफेस को तो मानना ही पड़ेगा सही बात है सही बात है अब देखो क्या होगा समझ लो इस चीज को नेबर डिस्कवरी को फ्रेंड्स थ्रू द नेबर डिस्कवरी Computer will already come to know that what is the MAC address here, what is the and this computer will come to know what is the MAC address here, and also this computer automatically will be enabling that this is the MAC address A B is here, right? समझे बात को? Router computer अपने आप पता लगाएगा कि इस interface से MAC address A B है. Router को भी इन दोनों devices के MAC address अपने आप पता लग जाएंगे. Router को 2C1 MAC एड्रेस अपने आप पता लग जाएगा इस राउटर 2 को 1C1 और 3C1 अपने आप पता लग जाएगा समझ में आई मेरी बात थ्रू NDP नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल आई एम एक्चुअली डिस्कवरिंग माय नेबर राइट एंड आई एम जस्ट गेटिंग हिज मैक एड्रेस ओनली राइट नाउ सी फ्रेंड्स आर व्हाट वाज आर व्हेन द डेस्टिनेशन मैक इज नोन डेस्टिनेशन आईपी इज नोन बट मैक इज अननोन हां या ना बट सी नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन This computer wants to ping this computer. Or let me go here. This computer wants to ping this computer. ठीक है? Source IP, destination IP, source MAC और destination MAC अपने आप ये भी लगा लेगा अपने gateway का? लगाएगा ना? ठीक है. Information R1 के पास पहुंच गई क्या उसने packet को hold करा था data को? See, in IPv4 what was happening if the destination MAC is unknown or it is FFFF, right? First of all, the MAC address it will put is zero 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 zero. Then from zero 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 it will convert it into FFFF. Yes or no? Yes, sir. Now this FFFF if it is there, I don't know the destination MAC. So if I am going to some unknown, some remote network, by yes, one ka computer, one ka network, four ke network pe ja raha hai. Network of one is going to the network of four. So that's a different network or not? So before sending the information, if I don't know the MAC address. Then I will definitely hold the data. Yes, Then I will send. Then proxy ARP will happen. Yes, And proxy ARP will tell me the gateway's MAC address. याद है ये चीज़ें? Yes sir. बस यहाँ इसीलिए जब gateway का MAC address पता लग गया तो according to the computer that is the MAC address of the destination of the destination computer. Yes or no? Yes, sir. बस उसके बाद वो computer data को release करता था. Yes, याद है ये चीज़ें? Yes sir. यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर This computer already knows the gateway MAC address through neighbor discovery protocol. So, वहाँ पर पहला वाला ping drop होता था ना? Yes sir. क्योंकि एक बार packet hold होता था ना? Yes sir. किसी दूसरे network के लिए है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है. Be it whatever the network, 
I know the destination MAC. Zero A knows the destination MAC is AB. This computer, this router already knows the MAC is 2C1. This uh, router 2 already knows the MAC address is 3C1. And the router 3 already knows that the MAC address is 0E. So they will communicate or not? Yes, sir. Will there be any packet failure in the first ping or not? No, sir. Never. Right? Yes, sir. This is the power of neighbor discovery protocol. Neighbor discovery protocol ko कहीं से पढ़ो बहुत फायदा होगा बिलीव मी बहुत अच्छी चीज है नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल हां भाई तो इसकी फीचर है हां डायरेक्टली कनेक्टेड है पता लगता है जो मेरे साथ कनेक्टेड है उनका पता लगाऊंगा ना मैं तो चलो now friends, this is why it doesn't use ARP because instead of ARP it uses this neighbor discovery protocol. So don't you think it's a good thing? Very good. Then IPv6 is the feature they glow. But yeah, header space zada ho gaya. Address zada bada hai. Address zada hai na? Number of IPv6 addresses are more than IPv4 addresses. Yes or no? Yes sir. हां सर उसमें होता था कि मैक्सिमम नंबर नंबर राउटर मेरे को जाना है फलाने डिमकाने मोहल्ले में किसी एक बंदे के घर पे और मैं वहां पर जाकर चीख चीख के बोल रहा हूं कहां है वो उसका उसका घर कहां है उसका घर कहां है उसका घर कहां है सभी ये घरों में घुस गया ऐसा थोड़ी होता है सब लोग चप्पलें मारे नहीं होगा अगले चलो मैं आपका आपका डाउट क्लियर है ना इंक्रीज्ड एड्रेस स्पेस एड्रेसेस ज्यादा हो गए हेडर जो था ना दोस्त IPv4 का that was comparatively complex. Why? Because a lot of things were added. Lot of things, like ICMP, IGMP, ARP, right? There are which were which keeps on adding. Here it won't be. Because what will simply kya use hoga? ICMP version 6 and NDP. Right? NDP is a back end. Chalta hai. NDP is used not use. Use hoga ICMP version 6 lagega bas. ICMP version 4 tha. Routing efficiency has been increased in some cases. Neighbor discovery and auto configuration. Now friends what is this auto configuration? How many ways you can assign an IP address to a computer? IPv4 I'm talking about. Statically or man... Uh, uh, or uh, dynamically, right? A core three ka bhi hai. DHCP ke through utar ko dynamically mil raha hai na bhai? Apipa. Apipa ke through bhi to it will get an IP address or not? That's it. Yahan par it is called auto configuration. Okay, here the thing will be called auto configuration. Now, IPv6 addresses are four times as larger as the v4 addresses. Dekho yaar. The IP addresses are 2 raised to the power 32, hai na? 32 into 4, 128. Ho gaya. So that means it's at, at, at exactly four times the IPv4 addresses, yes or no? Exactly four times, hai na? Bas, but still, the header length is only twice as big as the IPv4. IPv4 ka header size kitna hota tha? 20 bytes ka, right? And iska header size kitna hoga? 40 bytes ka, that's it. IP addresses to char guna zada hai. IP addresses are four times greater than IPv4, right? But still, Address space is only twice as big. 
so don't you think it's a very good thing okay strong ip layer encryption and authentication because i told you ip sec is mandatory over here ip sec bataya maine i'm not saying by default but i'm saying it's mandatory the word default and mandatory there is a big difference buddy ha huh? abhi to bataya maine ha भाई अगर मैं आईपी सेक लगाऊंगा ना तो क्या होगा आईपी लेयर जो भी वो ऑन द आईपी एड्रेस वट एवर आई एम सेंडिंग दैट विल बी एनक्रिप्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन अदर थिंग ऑथेंटिकेशन विल बी एडेड सो इफ ऑथेंटिकेशन इज एडेड दैट मींस अगेन एम डी फाइव ऑथेंटिकेशन इज देयर सो विच मीन्स डेफिनेटली इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक दैट अप येस और नो दिस इज द फ्यूचर ऑफ आई पी तो सिक्योरिटी वाले बंदे कौन कौन है बहुत अच्छे से पढ़ोगे आई पी को भी देखना वो खूब अच्छे से पता लगेगी आईपी से एंड देन हियर आईपी से किस मैंडेटरी आई एम नॉट सेइंग इट्स इंक्लूडेड आई एम सेइंग इट्स मैंडेटरी ठीक है चलो बाद में कर लियो फोन को इस्तेमाल देन क्वालिटी ऑफ सर्विस क्वालिटी ऑफ सर्विस मैंने बता दिया कि होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस इज ऑलरेडी देयर आईपीवी 6 में न्यू क्या है एक्सडेसिमल है देर इज नो नेटवर्क मास ओनली प्रिफिक्स लेंथ देख बताता हूं आई बताता हूं हेडर इज फोर्टी बाइट लॉन्ग क्लासलेस एड्रेसिंग या क्लासलेस राउटिंग वाई बिकॉज सी फ्रेंड वाई डू वी नीडेड द क्लासलेस आई पी एड्रेस बिकॉज आई पी एड्रेस इज वर लेस राइट सो इन ऑर्डर टू सेव द वेस्टेज वी यूज टू यूज बॉज आई क्लास लेस राइट यहाँ पर क्या वेस्टेज यूज करने की जरूरत है पहले इतने यहाँ पर क्या मुझे क्लास देने की जरूरत है पहले इतने सो देर इज नो नीड टू गिव द क्लास नो नीड टू गिव दबनेट मार्क्स मुझे फिर भी देना पड़ेगा लेकिन बजाय सबनेट मार्क्स टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव लो 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 इतने बड़ा लिखने की जगह सिंपली वट आर बी राइटिंग इज प्रिफिक्स लेंथ याद है स्लैश एट स्लैश सिक्सटीन स्लैश ट्वेंटी फोर दैट इज कॉल्ड परफेक्ट लेंथ आगे दौड़ पीछे छोड़ अब देखो कुछ आईपी एड्रेस के बारे में बात करते हैं आईपीवी सिक्स के बारे में हाउ इट लुक्स लाइक कोई नंबर बोल दो यार नहीं अल्फाबेट भी बोल दो साथ में नहीं यार के नहीं लिख सकता ना इसमें जीरो से एफ तक होता है ना बस ओके बस ये मुझे पता है आगे ये लो जी एक हेक्सा डेसिमल नंबर चार बेट का होता है फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर कितने हो गए सिक्सटीन बेट हो गए इसको अब क्या बोलू एक ऑक्टेट अच्छा ऑक्टेट आठ बेट का होता है अब क्या बोलू इसको डुअल ऑक्टेट वो तो यार अजीब सा लगता है सुनने में डुअल ऑक्टेट फ्रेंड्स इट इज कॉल्ड अ फील्ड इट इज कॉल्ड वन फील्ड टोटल कितनी फील्ड है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लो सिक्सटीन इंटू एट इज बन गया वन ट्वेंटी एट बिट एक्सर डेसिमल एड्रेस अब इसमें इसमें फ्रेंड्स वन वेरी गुड थिंग इज दिस पार्ट सिक्सटी फोर बिट हो गई है सिक्सटी फोर बिट रिप्रेजेंट द नेटवर्क एंड द सिक्सटी फोर बेट रिप्रेजेंट दोस्ट नो होस्ट रैदर आई विल कॉल इट एन इंटरफेस आईडी कौन बोला था इंटरफेस आईडी अभी नहीं नेटवर्क आईडी नहीं सर इंटरफेस आईडी दिस इज नेटवर्क एंड दिस इज इंटरफेस आईडी अब देखो वन वेरी गुड थिंग ऑफ इंटरफेस आईडी इंटरफेस आईडी इज मेड अप ऑफ द मैक एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर 
the mac address of my computer is ccaf.78bd.2ec9 ठीक है ठीक है हां यस सर मैक एड्रेस कितने बिट का होता है मैंने क्या बोला ये कितने बिट है 64 कितने कम पड़ गए 64 minus 48 is 16 ना दैट मींस आई एम सेइंग द मैक इट इज मेड अप ऑफ मैक एड्रेस बट मैक एड्रेस इज ओनली 48 बिट वेयर एज दिस इज 64 बिट so friends, what we do this part see FFFE you see that FFFE is added at the mid at the very mid FFFE is added right and this thing is called EUI EUI which means equipment very good unique identifier huh? क्या बोल रहा है अच्छा अच्छा तुक्का था इक्विपमेंट यूनिक आइडेंटिफायर ठीक है तो द 6 1 4 plus 4 plus 4 plus 4 कितने हो गए 16 बिट मैंने बीचों बीच इंफ्यूज कर दिए नाउ देयर आर टू क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई इट इज एफएफएफई बट नॉट एफएफएफएफ हां एफएफएफएफ तो सबसे एक्सट्रीम होता है ना एक्सट्रीम को वी कैन नॉट यूज कुछ तो रोक के रखेंगे ओके और दूसरी चीज व्हाई इट इज यूज्ड एट द एग्जैक्टली एट द मिड व्हाई इट इज यूज्ड एग्जैक्टली इन द मिड नहीं बिकॉज़ फर्स्ट 24 बिट्स आर गिवन बाय ओयूआई ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर एंड रेस्ट ऑफ द 24 बिट आर रैंडमली असाइंड बाय द वेंडर तो उन दोनों को अभी भी मैंने सेपरेट करके रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ इसीलिए समझ में आई है बात गुड चलो फिर कुछ आईपी एड्रेस लिखते हैं आईपी बेसिक एड्रेस वो भी आ रहा हूं रुक जा डाउन ऑफ पे काबू रखो 2001 ए बी सी 0 बोल दो अब कुछ ये ले डी बोल दो मतलब एपीआर कंफ्यूज कर देंगे बार बार एपीआर भी कहां से आ रहा है और कुछ बोल दो एच भी नहीं होता आर भी नहीं होता गंदे आदमी हां भाई चलो दिस इज द दिस इज एन आईपीवी 6 एड्रेस ठीक है now friends i said that we represent a slash notation rather than subnet mask so friends if i write here slash 64 right that means what will be the network of this baki sab kuch kya hoga colon 0 कॉल नहीं नेटवर्क आईडी हम सेइंग फॉर नेटवर्क आईडी वहां पर हम क्या करते थे स्लैश 24 दैट मींस रेस्ट ऑफ दैट वाज जीरो है ना तो इट वुड बी 0000.0000.0000 कॉलन 0000/64 दिस इज द नेटवर्क आईडी और नॉट नाउ फ्रेंड्स इफ आई वांट टू राइट इट इन द ये डिफॉल्ट नहीं है सर इफ आई वांट टू राइट इट इन द शॉर्ट आई कैन राइट इट दिस वे 2001 कॉलन ए बी सी 0 colon 78fd colon 13ab colon 0 पूरे का पूरा colon 0 है ना ये पूरे का पूरा field is 0 ना so I can notate it by single 0 colon 0 colon 0 colon 0 slash 64 this is one way now one more very good way than this friends it would be again same 2001 abc0 colon 78fd colon 13ab if more than one fields are continuously zero in a successive way more than one fields are zero then i can represent it them, represent them via a single double column ek double column se i can represent it slash 64 is the best way to represent this network id got it or not sure now 
लेट्स प्ले मोर कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छ ठीक है स्लैश कितना लिखो सिक्सटी फोर ओके इवन इफ इट इज स्लैश फोर्टी एट एस से राइट अब देखो टू जीरो जीरो वन विल बी एज इट इज नाउ हियर फ्रेंड्स This zero is coming at the starting, right? This is called leading zero. In this particular field, this particular second field is leaded by the zero, right? Zero is in the front, na? No, so leading zeros can be omitted. A, B, D. Again, simply write three D. Then one five zero zero. These zeros cannot be omitted. Okay. can not be omitted is that clear and then dual column because more than one fields are zero continuously right then friends 78 bd 2 e c9 slash 48 this is the way i can represent this ipv6 address and its network id would be bolo Sixteen, two is a thirty-two, three is a forty-eight. Done. This is the network ID for this. Huh? Huh? Shabash. Upper, I have put four fields zero zero. Tell me, I have double colon. I have used it. If one field is more than one, continuously zero. B is two fields, B is three fields, four fields, five fields, six fields, seven fields, or eight or eight fields. Or eight fields, 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 eight बोलो कितना ठीक है नाउ इट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज टू जीरो जीरो वन डबल कॉलम ए बी सी जीरो कॉलम दैट्स इट रॉन्ग टोटली रॉन्ग Why? Because if you are writing this IP address, IPv6 address, you are giving to the device. This device ke pas one, two, three fields are there, right? Rest of the five fields are zero, and there are two double colon. Ab kya device ko sapne aayenge ki yahan par continuously two fields are zero or here continuously two fields are zero? It could be that two fields are zero here, it could be three fields are zero here, or it could be three are zero here and two are zero here. So it it doesn't make sense, right? Totally nonsense. Agree or not? So friends, what is the moral of the story? That in an IPv6 address, more than one double colon is prohibited. ठीक है? Is not allowed. Is illegal move. Illegal move का मतलब ये नहीं है पुलिस पकड़ लेगी. Illegal move का मतलब है network के लिए वो चीज़ illegal है. Network won't take that. The device will not take it. Device will show an error. That means illegal, right? Clear है? Yes. तेरी इच्छा है. या तो तू पहले लगातार दो बार call इसको ऐसे लिख सकते हो आप देखो. This IP basic address could be 2001 column 0 column 0 
कॉलन ए बी सी जीरो डुबल कॉलन सेवेंटी एट बी डी या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो टू थाउजेंड वन डबल कॉलन ए बी सी जीरो कॉलन जीरो कॉलन जीरो कॉलन जीरो कॉलन सेवन एट बी डी स्लैश सिक्सटीन कोई भी तरीका लिख लो बट फ्रेंड्स बाई डिफॉल्ट दिस इज द वे दैट द डिवाइस विल टेक बिकॉज यार जहां पर पहले डबल कॉलन आ गया वो पहले ही जहां पर लगातार मोर देन वन फील्ड और जीरो द डिवाइस विल टेक दैट फर्स्ट यार हाईवे पे जा रहे हो आपको लग रही है भूख ठीक है हाईवे पे जा रहे हो एंड यू आर फीलिंग हंगरी सो इट डजेंट मैटर वट एवर इज द प्लेस वेर यू कैन गेट द फूड डजेंट मैटर हाउ स्टूपेड इट इज डजेंट मैटर हाउ गुड इट इज बट यू आर हंगरी सो यू विल इट सिंपल सी बात है बस यहाँ पर ही वही है ना यार जो उसको पहले मिल जाएगा वो उसी को पिक करेगा और वो दूसरे तीसरे की तरफ क्यों देखेगा यार वो उठा के भाई जहां पर पहले ही दो पहले ही दो जीरो आ गए हैं उसको वहां पर डबल कॉलर ले ले अगर बाद में फिर से आ रहे तो उसको सिंगल जीरो से रिप्रेजेंट कर दो भाई डिवाइसेस के पास भी थोड़ी बहुत कॉमन सेंस होती है यार चलो इसकी नेटवर्क आईडी वुड बी नाउ सी दिस इज द हेडर फॉर आईपी वी फोर दिस कलर मींस सेज सेम दिस कलर मींस ड्रॉप दिस कलर मींस नेम या पोजीशन चेंज एंड दिस कलर मींस न्यू देख लो वर्जन वर्जन हेडर लेंथ There is no header length. This particular thing has been dropped here. Type of service, type of service is here. Uh, the traffic class, right? The name has been changed, and the total length is here by the name of payload length. ठीक है, ठीक है. And then this thing plants flow label. I want you to search about flow label. जितना flow label के बारे में पढ़ोगे. उतना आपको बेनिफिट होगा एक छोटा सा बहुत ही ज्यादा बेसिक सी चीज तो आई विल टेल यू फॉर आइडेंटिफायर देर इज नो आइडेंटिफायर फ्लैग देर इज नो फ्लैग फ्रैगमेंट ऑफसेट देर इज नो फ्रैगमेंट ऑफसेट टी टी एल टाइम टू लिव विच मीन एयर हॉप लिमिट अपर लेयर प्रोटोकॉल नाउ अपर लेयर प्रोटोकॉल एंड टाइप ऑफ सर्विस बिकम्स पेलोड लेंथ ओ सॉरी टोटल लेंथ एंड अपर क्लास प्रोटोकॉल बोथ थिंग्स बिकम्स पेलोड लेंथ ठीक है सोर्स आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देर इज नो ऑप्शन देर इज नो पैडिंग सो फ्रेंड्स दिस थिंग इज कंप्लीटली ट्वेंटी बाइट एंड दिस थिंग इज फोर्टी बाइट राइट ट्वाइस इज बिग बट स्टिल यू कैन सी यू कैन कंपेयर दैट दैट द हेडर फॉर्मेट इज रियली वेरी सिंपल देन आई पी वी फोर एग्री और नॉट बिकॉज इट डजेंट यूज इज सम अनवॉन्टेड सर्विसेज some unwanted services or some stupid services i would say not stupid but yes unwanted they are combined together as a single thing yes or no yes. that's why it's more efficient now same thing no flow label ke bare mein pad lo ek line tags packets with a specific flow that differentiates the packets at the network layer which means क्वालिटी ऑफ सर्विस काइंड ऑफ थिंग हाँ एक क्वालिटी ऑफ सर्विस टाइप से आप चीज को देख सकते हो इसके बारे में पढ़ना बहुत फायदा होगा ठीक है भाई यूडीपी हैज मोर ट्रैप मोर प्रायोरिटी ओवर द टीसीपी तो उस चीज को देखेगा ना tags packets with a specific flow that differentiates the packet at the network layer by what is the type or what is the thing i'm receiving from the network layer what type of service i'm receiving from the network layer that depends on what type of network layer service i'm receiving from the transport layer that's it likh raha hai isko ye le slide le lena likhna tak to likh lo main hold pause kar deta hu all right 
128 बेटे जा जाना है तो तो जाना <laughs> वही सारी बातें हैं वही जो मैंने भी बताई हैं कि लीडिंग जीरोस कैन बी ओमिटेड सक्सेसिव फील्ड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डुअल कॉलम केस इनसेंसिटिव है वही सब चीजें जो मैंने भी बताई है वही सब चीजें इसमें IPv6 address with leading zeros is interpreted to hold an IPv4 address. जहां जब ये वही चीज जो मैंने भी बताई है सेम टू सेम चीज है ठीक है नाउ टाइप्स ऑफ ट्रैफिक इन IPv6 यूनिकास्ट यूनिकास्ट मींस आई एम सेंडिंग इट फ्रॉम अ सिंगल इंटरफेस राइट डिलीवरी टू अ सिंगल इंटरफेस बाय फ्रॉम ओनली अ सिंगल इंटरफेस आई एम सेंडिंग दैट विल बी कॉल्ड अ यूनिकास्ट यस और नो बट देन Obviously, it would be a one-to-one, -one. and in case of multicast, I am sending from one, but then delivery to all interfaces in the group. From this interface, I am leaving, and it's getting to the multiple ones, right? That's it. And the third thing is, friends, any cast. There is no broadcast which can be performed in uh, IPv6, but there the thing is called any cast. Well, what is any cast? Any cast is just a hybrid. Hybrid means it's a combination, it's a mixture of unicast and multicast, nothing else. Address to a group of interfaces, delivery to a single interface in the group. Used for one to nearest communication in terms of routing distance. Look. Now, router source to destination I want to go, right? I've got multiple paths, right? Now, friends, or don't let it be the routers, but let it be the computers. Okay. Now, see, friend, if I want to go from source to destination, then simply the things would be based on the uh, distance, based on the nearest communication. nearest communication in terms of routing distance that means again routing distance is again the same thing friends that uh, if i am running ospa pigrp rip then eigrp will be recommended most right and if i am running rip everywhere then lowest hop count will be recommended the most right see actually what i am doing this uh, this particular computer wants to reach this particular computer okay Here there is any computer here who wants to reach to this computer here, ठीक है? अब यहाँ से ये चीज़ इसके पास जाएगी. Router do not know that where is the destination, right? Let's say router do not know where is the destination. What is the destination? मैं राउटर को नहीं पता ना. Router तो सिर्फ क्या कर रहा है? Router सिर्फ अपने नेबर को भेज रहा है, because उसको नेबर का डेटा मैं किधर पता ही नहीं पता. तो वो अपने नेबर को भेज रहा है. नेबर अपने नेबर को भेज रहा है दे नो वेयर इज द नेटवर्क बट दे डोंट नो द रियल डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है यस और नो सो एक्चुअली फ्रॉम द सिंगल इंटरफेस इट्स गोइंग राइट एंड देन द राउटर इज सेंडिंग टू द मल्टीपल इंटरफेसेस यस और नो दैट मींस मैं एक 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 करके एक जगह से भेज रहा हूं मैं एक जगह से भेज रहा हूं फिर वो एक जगह से भेज रहा है फिर वो एक जगह से भेज रहा है ना बट एक्चुअली यूनिकास्ट प्लस मल्टीकास्ट आर परफॉर्मिंग और नॉट लेट्स डू दिस सो अभी आगे चलते हैं और अच्छे से समझ में आएगा निकास क्या है राउट डेटाग्राम लॉन्ग अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ एंड डिलीवरी टू एक्टली वन मेंबर ऑफ द ग्रुप राइट विच एवर द ग्रुप मेंबर इज क्लोजर टू मी मैंने जाना है सबके पास ठीक है मैं कईयों के पास जाना चाहता हूं मैं अपने नेबर को दूंगा मेरा नेबर अपने नेबर्स को देगा वो अपने अपने नेबर्स को देंगे मैं यूनिकास्ट भी परफॉर्म कर रहा हूं लेकिन फिर वो साथ साथ मल्टीकास्ट जो चल रहा है ना दैट्स दैट्स एन एनिकास्ट नियरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ राउटिंग डिस्टेंस व्हिच कुड बी मेट्रिक वैल्यू व्हिच कुड बी हॉप काउंट एनीथिंग राइट राइट और रॉन्ग हाइब्रिड एड्रेसिंग डिराइव फ्रॉम यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट यूज बाई एनडीपी विच इज रिप्लेसमेंट ऑफ आर एनडीपी में हमने यही चीज देखी थी 
कि वो राउटिंग बाय रूमर्स काइंड ऑफ थिंग है कि आई एम जस्ट गेटिंग टू नो दैट देयर इज दैन आई देयर इज एन माय आईपी एड्रेस देयर द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज दैट दैट प्लेस सो मैं सिर्फ अपने नेबर को दे दूंगा मैंने उससे वो सुना है उसने उससे सुना है उसने उससे सुना है तो क्या ये राउटिंग बाय रूमर्स नहीं है क्या अब वो पीएचआर Also used to find the nearest name server without any broadcast. So friends, यहाँ पर actually broadcast perform हो ही नहीं रहा. But what I'm performing is in any cast. अब एक काम करना. Any cast के बारे में book में पढ़ना अच्छे से. आज ही. आज ही पढ़ना. वरना अगली class में हम जब इसके practical वगैरह करेंगे तो समझ के बात के ऊपर तो जाएंगे वो चीजें. दिमाग के ऊपर जो खैर नहीं जाएगी बट फिर भी एनी कास्ट के बारे में जितना पढ़ लोगे उतना बेनिफिशियल है मैंने बताया स्टैटिकली दे सकते हैं डीएससीपी वर्जन सिक्स चला सकते हैं और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मतलब टाइप ऑफ अपिप्पा ठीक है ठीक है देखो सर देखो इंडियन उसकी और क्या देख रहा है उसकी ये शक्ल नहीं है उसकी ये देखो आईपीवी सिक्स बस कर स्टैटिकली आई कैन गिव द आईपीवी सिक्स एड्रेस डीएचसीपी के थ्रू आई कैन गिव द आईपीवी सिक्स एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से आई कैन गिव द आई पी वी सिक्स एड्रेस यहाँ पर खैर मिलेगा नहीं वो बात अलग है मेरे पास कोई नेम सर्वर नहीं है ना यहाँ पर चलो फिर से वही चीज है यूनिकास्ट मल्टीकास्ट एनी कास्ट इफ यू वॉन्ट टू सी रीड मोर अबाउट एनी कास्ट आर एफ सी टू थ्री सेवन फाइव मल्टीकास्ट आर एफ सी टू फाइव टू सिक्स एंड फॉर यूनिकास्ट नाउ फ्रेंड्स यूनिकास्ट में इट कुड बी प्राइवेट और इट कुड बी ग्लोबल प्राइवेट मतलब मेरा लोकल नेटवर्क मेरा है ना और ग्लोबल मतलब मेरा लुक बैक जो वहां था वही यहां पर है याद है लुक बैक वहां क्या था क्या था वर्चुअल इंटरफेस अच्छा 127.0.0.0 नेटवर्क इज रिजर्व फॉर लूप बैक फॉर द कंप्यूटर्स सेल टेस्टिंग एंड लूप बैक इन द कंप्यूटर्स है सुन लो वही चीज है और अनस्पेसिफाइड क्या था 0.0.0.0 तो यहां पर अनस्पेसिफाइड क्या हो जाएगा ऐसे ना दिखा दू सबनेट मास्क भी जीरो है स्लैट जीरो दिस इज फॉर अनस्पेसिफाइड डिफॉल्ट राउटिंग में क्या चलेगा समझ में आ गया बस याद है चीजें ना लो देख लो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन ग्लोबल की एम टॉकिंग अबाउट रहा नॉन ग्लोबल यू कैन कंपेयर इट एक्चुअली दे आर द प्राइवेट आईपी एड्रेस थ्रू विच यू कैनॉट गो टू द ग्लोब यू कैनॉट कम्युनिकेट विद द ग्लोब राइट बट इट्स फॉर योर इंटरनल नेटवर्क लिंक लोकल यूज लोकली सेम एज अ पीपा रेंज इज एफ ई एट डबल कॉलन से लेकर एफ ई बी डबल कॉलन तक नाउ फ्रेंड्स इट इज स्लैश टेन हाउ एफ ई एट से एफ ई बी एफ ई एट डबल कॉलन स्लैश टेन एफ ई नाइन डबल कॉलन स्लैश टेन एफ ई एट डबल कॉलन स्लैश टेन एफ ई यही है क्या करो इसका क्या बनाओ
Vậy vậy không? Vậy vậy không? F E E Vậy vậy không? F E Nine Vậy vậy không? Ten Eleven यहाँ तक कॉमन है भाई यहाँ तक कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है क्या इसके बाद कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है क्या तो क्या लिखो क्या मैं इसको एफ ई एट अरे भाई चार आठ दस नहीं होगी दस तो दीज फोर रिप्रेजेंट्स एफ दीज फोर रिप्रेजेंट्स ई एंड दीज टू रिप्रेजेंट्स एट तो इसको क्या मैं एफ ई एट डबल कॉलम स्लैश टेन नहीं लिख सकता भाई चार चार आठ और दो दस याद है कुछ समराइजेशन सही में है भी याद लग तो नहीं रहा मेरे को अबे एफ को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा यही बनेगा ई e को यही बनेगा एट को वन जीरो 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 बनेगा नाइन का ये बनेगा वन जीरो जीरो वन टेन का वन जीरो वन जीरो इलेवन का वन जीरो वन वन बनेगा कि नहीं बनेगा चार बेट कॉमन है तो एफ तो आ गया ऐसे का ऐसा ये चार भी हैं ई e आ गया ऐसे का ऐसा इस पूरे में सिर्फ ये दो ही बेट है हाँ है ना अब इन दो बिट में यहां तक इसकी वैल्यू तो एट ही है और इसकी वैल्यू तो जीरो ही है एट प्लस जीरो इस। अच्छा चार और चार आठ और दो स्लैश टेन नहीं हो गया बस आ गया एफ ई एट डबल कॉलम स्लैश टेन इससे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो पूरी की पूरी लिंक लोकल की रेंज को साइड लोकल साइड लोकल इज यूज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन राइट Just within an organization, you cannot go to the globe with that. Now, can you please find me the summary address for this? Up, देखते हैं कितना समझ में आया? कितना है? F E C से लेकर F F F तक. ये लो. F E C, F E D, F E E, F E F. अब चलो निकालो एफ वुड बी भाई सी कितना होता है टेन होता है ए इलेवन होता है बी ट्वेल्व होता है सी तो एट प्लस फोर इज ट्वेल्व जीरो जीरो अब सीधी सी बात अब सीधी सी बात मैं सबको लिखने की जगह एक बार ये ना देखू सेकेंड ऑप्टेड ई बिकम्स एफ हाँ है ना तो ये लो वन 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 यहां तक कॉमन आएगा सेवन बिट्स कॉमन आएंगी तो क्या बनाऊ फिर एफ आठ चार बारह और दो चौदह मतलब ई नॉट एफ यही आया बस निकाल सकते हो इस तरह से ऐसे ही ग्लोबल यूनिकास्ट जो होते हैं मतलब जो मेरे पब्लिक है वो टू थाउजेंड से लेकर ई जीरो 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 तक होते हैं निकाल लेना घर पे जाके और जो आईपीवी सिक्स एड्रेस है दे ऑलवेज स्टार्ट विद टू थाउजेंड वन द ग्लोबल आई पी एड्रेस दे ऑलवेज स्टार्ट विद टू थाउजेंड वन एंड देन रजिस्ट्री प्रिफिक्स स्लैश ट्वेंटी थ्री मतलब सेवनटीन से ट्वेंटी थ्री तक विल डिफाइन इज रजिस्ट्री प्रिफिक्स एंड फ्रॉम ट्वेंटी फोर टू थर्टी टू विल डिफाइन इज आई एस पी एच देन 
registry prefix means which country it belongs to samjhe registry prefix is which country it belongs to and then isp ke matlab uska kaun sa region hai us country mein north region south region east region west region jo bhi hai and then subscriber that means your isp right and then the subnet that he has defined ki in that particular subnet in that particular isp the subscriber whoever is at&t comcast vodafone airtel whatever tata reliance and then the subnet which actually the subnet that you are getting and rest of the 64 are for the interface id that means the mac address of your computer so samajh aaya kuch bas ye aur hai kar lo गूगल कर लो हाँ भाई देख लो तो 2001 इज समथिंग फ्रॉम वेर इट स्टार्ट द फर्स्ट सिक्सटीन बिट्स एंड देन फ्रॉम 17 टू 23 थ्री रजिस्ट्री प्रिफिक्स डिफाइन द कंट्री एंड देन आई एस पी दैट मीन्स हु एवर इज योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर राइट बी इट्स कॉम कैस ए टी एन टी वट एवर हुसो एवर एंड देन एक्चुअली इट विल डिफाइन योर कोड की from that particular country which region you belong to right and then your isp a subscriber and then the subnet id that means out of that network which uh, out of the complete network that he has which network actually you are getting theek hai and then it would be interface id which is nothing as but just the mac address of your which is made from the mac address of your computer right that's it pad lena wahi cheez hai jo maine bataayi hai EUI 64 बिट मैं आपको बता चुका हूं बताया मैंने एलोकेशन प्रोसेस वही चीज है आयना साइन द फर्स्ट थ्री एड्रेस 2001 करके फिर आयना एलोकेट्स टू द रजिस्ट्रीज ईच रजिस्ट्री गेट दिस मच फ्रॉम आयना वही चीज है जो अभी हमने डिस्कस करी है इसको पढ़ लेना लूप बैक के लिए दिस इज व्हाट इज रिजर्व डुअल कॉलन 1 अनस्पेसिफाइड डुअल कॉलन स्लैश 0 and this compatibility and mapping something you will learn in ccnp not here right pad lena in cheezon ko kuch nahi hai ye ab dekho jaise ki uh, routing protocols mein if all the hosts want to send the multicast then reserved is ff0 to double colon a and if all the routers are sending the multicast they will send on ff0 to double colon 2 samjhe baat ko If the hosts are doing performing a multicast, they will perform on FF zero to double colon A. And if the routers are performing a multicast, it would be FF zero to double colon. Huh? Huh? OSPF works on two two four zero zero five and two two four zero zero six, right? OSPF is called OSPF version three, FF zero to double colon five and six. Double column nine for RIP NG RIP routing information protocol next generation and EIGRP messages for IPv6 would be. हैं? यहाँ पर मुझे version one version two की ज़रूरत ही क्या है यहाँ पर classroom classes थोड़ी है बेटा? यहाँ पर तो कुछ classroom classes नहीं है ना? Any cast के बारे में फिर से कुछ चीज़ें पढ़ लेना. और वाई डू वी नीड एन आई पी एस बेसिक्स एड्रेस इज बिलियन ऑफ न्यू यूजर्स है बिलियन ऑफ न्यू डिवाइस है ऑलवेज ऑन एक्सेस है फॉर एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेशन दैट आर डिफिकल्ट टू ऑपरेट थ्रू नेट जैसे कि आई पी टेलीफोनी पीयर टू पीयर गेमिंग होम सर्वर उन सब के लिए वी कैन सिंपली यूज आई पी वी सिक्स राइट टू इम्प्रूव द रोबोसनेस रोबोसनेस का मतलब क्या होता है हाँ भाई एन आर आई बताओ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी डिक्शनरी वाला वेरी गुड and then security i told you ipsec is mandatory performance of the internet will also be increased because here the size of the mtu it is in gigabytes it could be in gigabytes 
राइट वी कैन इंक्रीज द एम टी ओ लाइक एनीथिंग वो भी पढ़ोगे अब सोचो एक गीगा बाइट मान लो एक गीगा बाइट का ही आपका एम टी ओ है तो मतलब मूवी कितनी जल्दी डाउनलोड होगी सोचो अब डुअल स्टैक टनलिंग ट्रांसलेशन देखो फ्रेंड्स सी व्हाट इज डुअल स्टैक बस व्हाट इज डुअल स्टैक दैट मींस ऑन द सेम डिवाइस ऑन द टू डिवाइसेस राउटर वन एंड राउटर टू ऑन द सेम इंटरफेस सीरियल टू जीरो सीरियल टू जीरो दे आर कनेक्टेड राइट लो Router one is connected with router two. Here you have given an IPv6 address. Here you have given an IPv6 address. This is serial two zero. This is also serial two zero. They can communicate if you run the routing protocol. On the same interface, I will give the IPv4 address as well, and I will give the IPv4 address here as well. I will run the IPv4 routing protocol protocol as well. Routing protocol for IPv4 as well, right? हाँ हाँ दोनों से करेगा दोनों से करेगा ऑन द सेम लिंक यू हैव अप्लाइड मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स इज कॉल्ड अ डुअल स्टैकिंग प्रैक्टिकल करते हुए कराऊंगा डोंट वरी ऑन द सेम लिंक यू कैन परफॉर्म आईपीवी सिक्स यू कैन असाइन एन आईपीवी सिक्स एड्रेस यू कैन असाइन आई पी वी फोर एड्रेस इज वेल चुप रहे एक ही दोनों पे एक नहीं एक ही इंटरफेस पे आपने आईपीवी सिक्स एड्रेस भी दे दिया आईपीवी फोर एड्रेस भी दे दिया और फिर आईपी वी फोर राउटिंग प्रोटोकॉल भी चला दिया वीपीएस भी चला दिया कर लो कम्युनिकेट करेगा वो दैट इज कॉल्ड डुअल स्टैक टनलिंग अभी छोड़ दो टनलिंग और ट्रांसलेशन में दिमाग लगा राउटिंग प्रोटोकॉल्स वही है स्टैटिक डिफॉल्ट डायनेमिक स्टैट डायनेमिक में रिप एनजी ओ एस पी एफ वर्जन थ्री ई आई जी आर पी फोर आईपीवी सिक्स फीचर देख लो क्या सब फीचर सेम है कि नहीं है बस मल्टीकास्ट एड्रेस वॉज टू टू फोर जीरो जीरो नाइन हेयर इट इज एफ एफ जीरो टू डबल कॉलम नाइन सारी फीचर को ध्यान से देखो और बताओ क्या सेम है कि नहीं है सोचो समझो और बताओ हाँ हाँ एक बंदा समझदार मिला चुका है कि भाई देखो रिप यूज टू यूज पोर्ट नंबर यूडीपी पोर्ट नंबर 520 एंड इट इज यूजिंग 521 पोर्ट नंबर दैट्स अ डिफरेंस एंड देन ई आई जी आर पी एन ओएसपी एफ सिक्स ओएसपी एफ वर्जन थ्री आर एब्सोल्युटली सेम जस्ट दैट दिस एंड दिस एंड दिस राइट अरे डिवाइसेस ओएसपीएफ डिवाइसेस तो आपस में दे विल बी सेंडिंग टू ऑल द राउटर्स ना दैट इज एक्चुअली इन द इन टर्म्स ऑफ ओएसपीएफ दैट्स अ ब्रॉडकास्ट राइट बट इन टर्म्स ऑफ आईपीवी सिक्स इट्स एन एनी कास्ट हियर इज समवेयर वेयर वी कैन यूज द डिवाइसेस आईपीवी सिक्स भैंस भाग दी तेरी जहाज डूबने वाले तेरे थोड़ी देर बाद बातें कर लियो आदमी जस्ट सी द फ्यूचर स्कोप व्हाट इफ दिस इज द फ्यूचर पढ़ लो चलो टीवी सेलफोन से भी कर रहे हो माइक्रोवेव ऑन करते हो खाना पका लेते हो आगे चलो हम शायद ऐसा कर पाए मैं ये नहीं बोल रहा हम कर लेते हैं शायद हम ऐसा कर पाए करेंगे वेरी गुड तीन सौ चालीस गुणा दस की पावर छप्पे थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी इंटू टेन रेस पावर थर्टी सिक्स विच मीन्स इफ योर बॉडी हैज गॉट वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर ऑर्गन 
then every body will every organ will get seven unique ipv6 addresses within just this much small one, one square inch you can have millions of ipv6 addresses it's too sadistic too sadistic आयना देता है इधर देख ले आयना देता है आयना से रीजनल को मिलता है रीजनल से फिर अगर डायरेक्ट लोकल जाएगा इफ इट्स विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स राइट एंड यहां पर नेशनल देन लोकल देन एंड यूजर एंड आल्सो वन मोर थिंग इट कुड डायरेक्टली गो टू आईएसपी फ्रॉम लोकल टू आईएसपी देन एंड यूजर और फ्रॉम आईएसपी टू एंड यूजर व्हाटएवर द वे राइट और रॉन्ग the same thing it will happen just that the national prefix will also be added finally 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 द रीजन फॉर दैट इज मुंह पे जब मुंह पे जब लोग ना अपने ये कॉपी या पेन या हाथ रख के बोलते हैं तो पता लगता है बातें कर रहे हो कम से कम चीटिंग करना तो अच्छे है सीख लो चलो अब अब क्या है कि आई पी वी सिक्स हैज नॉट येट बिन इम्प्लीमेंटेड इन द ग्लोब राइट इंटरनल कंपनीज आर यूजिंग बट आई एस पी एच पेट इज नॉट बीन यूज क्यों प्लीज डोंट माइंड बट द रीजन इज कि हम लोग गंवा रहे हैं The reason is we are illiterate. That's why. Whenever there is a problem in a computer, what do we do? In my computer, internet is not working. Yeah, le. Yeah, sir. See, I forgot to mark it. Usually, what the people do? NCPA or CPL uh, wireless key properties. Or right click, or get disable. Or right click, or get disable. Or it will go. Yeah, you do it, na? Sometimes you see that technically troubleshoot. Or let the Windows detect automatically. But what exactly the Windows is detecting? Have we ever given it thought? Okay, what exactly is doing? Let's let's explore what it's doing. Have we ever did that? Do we ever do that? The Windows troubleshoot on its own. We click on the uh, that uh, Windows will troubleshoot the problem. Windows is troubleshooting the problem. But do we maximize and see that what exactly it's doing? Never. बस करेगा तो मैं पेन फेंक के मरू मुंह पे हाँ फाइल उड़गी और उसका करते क्या लैंड कार्ड की प्रॉपर्टीज को लैंड 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 कार्ड के ड्राइवर्स को फिर से डालते हैं अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हैं फिर भी नहीं चला तो वही वाला राम बाण है विंडोज ही फॉर्मेट मार दो कमाल की बात विंडोज तक हमें कईयों को फॉर्मेट करनी आती नहीं अपने दोस्तों से करवाते हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे नहीं आती विंडोज फॉर्मेट करनी मुझे नहीं आती विंडोज नहीं डालनी मैं अपने दोस्त से करवाता हूँ मुझे नहीं आती तो अब मुद्दे की बात ये है कि यार आई पी वी फोर इतनी सिंपल चीज है राइट एग्री और नॉट वी आर अप्रोक्सीमेटली वी आर ऑलमोस्ट डन विद सी सी एन ए राइट एंड आई थिंक वी एग्री दैट सी आई पी वी फोर इज नॉट अ टफ थे डू वी एग्री इफ वी डू एग्री एंड स्टिल अकॉर्डिंग टू अस वी कैन नॉट ट्रेवल शूट द इशू दैट मीन्स इट्स अ प्रॉब्लम क्योंकि तो यही तो कारण बता रहा हूँ भाई आई पी वी फोर तक को तो हम सही से काम कर नहीं पाते आई पी वी सिक्स पे क्या तो करेंगे क्या नहीं करेंगे वी फोर जो आसान है हाँ आता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता ना सी ओवर द ग्लोब इट इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड बट विद इन द कंपनीज यस इट्स वर्किंग इन फ्यू ऑफ द कंपनी आईएसपी ही देगा मेरे भाई आईएसपी ही देगा सबसे पहले आयना देगा आयना से फिर आगे 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 चीजें चलती रहेंगी सब मिलती है अभी तो दिखाया मैंने वो चार्ज यार क्यों होगा ये सोचो ना